Lango wa pili kitabu cha wa Filipi kichwa cha somo leo kinasema ukiwatanguliza wengine Mungu naye atakutanguliza wewe ukiwatanguliza wengine Mungu naye e, atakutanguliza wewe em huu ni mlango wa pili tumesoma mstari kwa 30 kama mlango wa kwanza pia nao ulikuwa na mstari 30 wa kitabu cha wa Filipi e, kama nilivyosema kwa fupi sana kabisa ni tunajifunza neno la Mungu. Eh lazima tuwe tunaenda pia katika mambo mengine katika upana wake. Hii kitabu cha Filipi ni kitabu ambacho kinalenga kututia furaha na matumaini katika maisha yetu. Ambayo wakati mwingine vinapungua sana katikati ya wanadamu. Na hasa katikati ya wakristo la ajabu sasa. Eh kwa ni kitabu na hawa wa Filipi yani makanisa mbalimbali yani makanisa ya Filipi wanaonekana ni watu ambao walikuwa wasikivu mtu unapowahudumia hu, unapo eh, unapo au unapowahubiria watu wasikivu wenye uelekevu wa moyo kama wa beloya tunaona kwenye kitabu cha matendo ya mtume mwanga 10 na, 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 na saba eh? utakuta kwamba ni rahisi kuwapa somo jepesi ukikutana na makanisa ya wakaidi labda ni kanisa la watu wataki kulisikia neno la Mungu wanataka waenende kwa akili zao wenyewe na teknolojia zao na vile vile na akili zao unakuta masomo yanakuwa ni magumu magumu kweli kweli kwa hiyo hawa Filipo walikuwa ni wepesi kuambia habari za furaha matumaini e, nguvu ya Mungu na nini lakini ukutana sasa na alikuwa na wandikia Paulo na wandikia wa Korinto e, watu walikuwa wanajiona wana ni watu walioendelea wenye ujuzi mkubwa eh, anasema mambo mengi sana alikuwa anaandikia vitu vingi wa Filipo kaandikia milango mine kitabu kimoja wa Korinto kaandikia milango 16 akarudia akaongeza milango 13 kwenye kitabu chake na na sehemu nyingine nyingine eh, wow. kwa hiyo vile vile ndivyo na Mungu anavyofanya nani anasikia Mungu akiona tuna mioyo ya uelekevu anatupeleka polepole pole kama wanaye wapendwa Tukionekana wakaidi ni sawa na mzazi watoto unao wawili mmoja ni kaidi ni mtukutu mwingine ni mwelekevu msikivu huyu utajikuta anashinda na mafimbo na, ma, na na kufokewa na na makemeo wakati huyu atakuwa naenda ametulia tu e mchango upande tuwe wale watoto wasikivu mbele za Mungu tena Mungu ni Mungu mwenye haki acha wazazi mzazi anaweza baada akakosea E, Mungu hana upendeleo mzazi anaweza kapendelea katikati ya watoto wao waliowaza na taarifa hiyo ipo eh kwa hiyo zima kuu tunaiona ni ku, kwenye mlango huu wa pili sasa mlango wa kwanza ilikuwa ni salamu za Paulo na ushirika wa watu washirikiane wawe na umoja lakini kuatia moyo ili kusudi kama kunatokea mateso mateso na mahangaiko wakati mwingine yanatokana na utumishi wa njini au yanatokana tu na mashambulizi ya shetani kwenye maisha ya mtu amaamini Yesu Kristo maana shetani hata kuacha kila isi rahisi anasema kuwa imara na kusibitika na mwisho akasema napokuwa Kristo hatujaitua kumwamini peke yake ili kusudi tupate uzima amini ni pamoja na kuteswa naye alisema katika kitabu cha Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 29. Leo anasonga mbele kwenye mlango wa pili hii mstari 30 ana anaanza kuongelea mahusiano kati ya wa, ya watu. Na wanaweza akawa ni hapa ilikuwa ni kwenye mkutano wa kanisa la Filipi. Lakini kitoka kanisa niende kwenye familia. Mahusiano kati ya familia ndani ya familia ndani ya ya, ya ya nyumba moja ndani ya ukoo eh, ndani hata ya majirani hata nda, maeneo ya kazi mahusiano sawa kule hakuna sauti ya Kristo ya waziwazi wazi. lakini kuna wa Kristo wa Kristo wako kule kuna na sheria ya Mungu aliweka ndani ya mioyo ya wanadamu wote ya kutakiwa kuwa na hofu fulani ya Mungu eh, na kadhalika anasema msiwe watu wa ku wa kugombana eh, ku, ku mmoja anajiinua ili kusudi awashushe wengine leo leo hiyo kenda kwenye maeneo ya makazini ili kusudi mtu aweze kupanda cheo lazima afanye bidii awashushe wengine ndani anasikia ndivyo ilivyo leo hii ndani ya familia unaweza kukuta anatokea mwanamke anataka kumshusha mume wake ipo haipo na kile pia wapo wanaume ambao anataka amshushe mke wake asimpe thamani yake ipo kubwa sasa hivi kuna watoto wanataka kuwashusha wazazi wao. Hawezi akamwambia chochote. Ah, ipo haipo. Hey. 
Eh, kwa hiyo Mungu wana neno Mungu anatuambia e, leo ni ukiwatanguliza wengine Mungu naye atakutanguliza wewe. Kristo atakutanguliza wewe. Leo hii hebu angalia maisha ya ya kawaida ya labda ya mtazania tu kawaida. Akifika kwenye foreni, anajua wote mnahitaji huduma. Atatanua apite sehemu. Okay, anaweza kutokea mtu ambaye ana emergency, ana mgonjwa na nini. Lakini sio hawaweza kaenda nusu wakatanua, nusu wakabaki kwenye hospitali kwa niambia hawa. Na si ongelee mtu kutanua barabara ni. Nenda hata kwenye huduma labda ni ni labda ni ni huduma pote pale. Eh? Ni popote pale labda ni kwenye ofisi, labda ni ni, ni benki, labda ni hata hospitali, mtatataka tu aji angalie kwanza hajali aliyemkuta ni Kristo mbaya kabisa yani hivyo ni vipimo vya, vya, vya yani vya chini kabisa vya mtu ambaye ni Mkristo wa kweli haijalishi unaamka saa 12 na wai kanisani kumeleza unaenda kazini eh hiyo ndio sifa eh huyu hakosi ile misa ya saa kumi na moja wakati mwingine mtafuta tu sifa za wanada na wa mara nyingi Unafika pale mnapiga kelele mnagonga eh kengele mnafanya nini mnaondoka mnaimba imba. Okay, haina ubaya moja kwa moja lakini haina uzuri. Vile vile. Eh, tu Ukristo wa mtu. Eh, na us, uh, okay, naanza nikongea mambo mengi sana. Ngoja niishie hapo. Eh. Yule anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23 mstari wa kumi na moja anasema hivi yeye ajikwezae atashushwa yeye awatangulizae wengine maana anakuwa chini wengine wanatangulia eh eh anasema biblia inasema inasema nini anasema atainuliwa na nitangulie tu kusema neno ambalo napenda kulitoa kama rule of thumb yani kama kanuni njia ya kwenda juu unapita chini na njia ya kwenda juu na eh, kwenda chini anzia juu utajikuta chini it's okay inakubalika ku, kuishi bila kujulikana sana kwa sifa zako zote eh eh inatosha ukao hujulikani sana kwa masifa yako yote ya, 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 makubwa makubwa ulio nayo kwa hiyo ndicho tunachokiwa na kuwatanguliza wengine na mfano anaoutoa na wote tunaojua ni Kristo anasema alikuwa na uungu mbinguni alikuwa na kila kitu akaja duniani kuleta akawa aka, mtii mpaka mauti eh mpaka mauti tena ya msalaba yule anasema kashuka mpaka sehemu za chini ya kuliko wote ambao tunaweza kufika kwa sababu hiyo Mungu akamuinua sana akamketisha juu kuliko ndugu na jamaa wengine kwa maana kwamba sisi tulio kuolewa hatuwezi kumfikia Kristo. Kwa sababu gani alipita chini akajikuta ameishia juu. Sina maana kwamba kila wakati uene mpaka uharibu ratiba yako. Kwa vile tu unataka wengine wakutangulia. Ah, lakini kama ana haki ya kuta, amesha kutangulia ana haki. Eh. Hey. Kama ana haki ya kutangulia. Kwa mfano mtu anaenda shagari Yuko kuna jua linawaka kari au mvua inanyesha. Anaweza kawa na haki ya kupita, lakini kuna watu wengine mvua inawanyeshea, jua lina nani linawachoma. Unaweza ukasimama kama kuna usalama mzuri na mara nyingi kuna kuna usalama, hawa watu wapite. Eh, japo pia na natembea kwa mbinguni nao wanafuja, anaweza kafika pale akaanza kutafuta simu kuonyesha kwamba sasa ana haki ya kupita kabla yako. Ayo, oh no. Watu ni uovu wanadamu hautaisha mpaka hii dunia itakapoondoka. Na tuone katika vile vipengele. Hoja ya kwanza inasema ile mistari 30, naweza kujua kwamba sio mepesi ni mingi. Hoja ya kwanza inasema ushirika katika Kristo na kuwatanguliza wengine ndio hoja ile. Tuione katika ile mistari. Mistari kwanza inasema hivi. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi ya mapenzi ukiwako ushirika wote wa roho ikiwako huruma yoyote na rehema msari wa pili ijazile e, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja wenye wenye upendo mmoja wenye roho moja mkinia mamoja Sikama mesikia mali. 
Because chanzo ni matulizo yatokayo kwa Kristo, ni matumaini yatokayo kwa Kristo, kukipo faraja yote, furaha yote na nini. Anasema hizo vyote vizae katika maisha yetu kunia mamoja, kuwa na upendo mmoja, kuwa na na ushirika sasa hapa naongelea katika muktadha wa kitu kama kanisa, <coughs> familia. Kama ni sasa hivi nile mkubalie na mlikubalie neno la Mungu by the way dunia mejawa na utengano hebu nenda kafanye survey ndani ya ndoa za watu labda katika ndoa za yenye miaka tuchukulie mitano wasta angalia ni wangapi wanaongea vizuri au basi wanaoishi tu kwa vile wanaogopa jamii eh Okay, tuache mambo ya mimi na mke wake. Tuje hata maeneo ya makazini. Una utakuta wakikutana wa kwenye kashere wanakuwa eh hey, hey, wanacheka cheka. Lakini wanachongeana vibaya mno. Eh. Hey, kama huna kizuri cha kumsema mtu, kuna basi usimseme kibaya. Eh. Hey, na na vibaya vingine vya kutunga. Kama kuna mfanya kazi anaifanyia kazi serikali, anafanyia kazi kampuni. Hawajibiki anakula mshahara wa bure kumchukulia hatua kama wewe ni msimamizi wake au kama ni mtu ambaye anakutegea ni jukumu lako. Hiyo ni sawa kabisa. Sasa Wakristo pia wamefika sehemu kwamba hapo napo inaonekana ni kosa hata kufanya. Yaani ni kama vile wanasema wanaweka wana giza kwenye nuru, nuru anaweka kwenye giza. Yaani sehemu ambayo inatakiwa kuwa na nuru inakaa giza. Ilipokuwa inatakiwa kuwa giza ndio kuna wekwa nuru. Unavibadilisha Eh. Hey. Una fibadilish. Eh. Hey. Kwa hiyo ndicho anachosema sema muwe na nia moja, nia mm, moja, upendo moja. Lakini vyote vitokane na matulizo yatokayo kwa Kristo na matumaini ambayo inatokana na neno la Mungu. Yakwambia hivi vitu havitokani na Kristo wakufikirika. No. Kwa me, Kristo yupo bwana yupo nini hapana? Ni pale unapolishiba neno la Mungu. Anasema wote wakara katika mwamba moja wakaunywa mwamba moja ambao ni Kristo. Eh, hey, wewe ambaye watu wanaokula chakula kimoja wana tabia za kufanana. Eh? Hey, Sumoje nenda maeneo ya Mbeya. Niko naona wale wazee. Kule wanakula sana ndizi. Wale wazee ukiwa cheki na vikoti koti vyake wewe, unafikiri wazee wa kihaya? Misosi tu anayokula. Eh, hey, nenda sasa sehemu ambapo wanakula ugali. Hawafanani, hawa wafupi au warefu. Eh, hey, hawa nao kunywa maziwa, chukua wa masai, wana kunywa maziwa. Tafuta makabila yote ya wafugaji. Wote si wanakunywa maziwa na nyama. Wote utakutana wanafana na fana na hata kena mjini. Eh. Hey. Amina. Of course hiyo ni, 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 ni maswala ya ya, ya, ya kisayansi kidogo lakini kiroho vile vile. Eh. Hey. Tena kwenye mstari anasema mkishakula neno moja, mkanywa mwamba moja ambao ni Kristo ule ushirika na umoja. Wewe kwambie, hamuwezi mkao mna ushirika mmoja katika neno la Yesu Kristo. Mnasoma Biblia pamoja, sio si kusoma kama vile kutimiza wajibu. Kuna watu wanafanya ni kusuhi kwa vile walisikia padiri wao anawaambia. Wanaenda tu kama kumtizia, kama kutimiza wajibu. Wana wasiwasi kwamba anaweza kawa una katika roho. Ngoja tufanye si aka aka nani tukaaibika. Lakini mkao mmeguswa kwa moyo mmoja, kwa mwamba mmoja ambao ni Kristo anaye mioyo. Wewe kwambie hamtagombana nyewe wawili wewe mme na mkeo. Eh. Wewe na mtoto wako. Haipo. Neno la Mungu halishidwe kitu. Eh. Eh, lakini anaposema watu washirikiane hana maana kwamba tushirikiane na na, 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 na dini tu ni mradi ni dini. Mungu anataka kuwepo na Yesu alikuwa anashirikiana na mafarisayo. Kwani si walikuwa wote wanasema wanamwabudu Mungu mmoja? ali hakuwa na kitu cha alikuwa anaenda kwao kuwafundisha kama hivi ninavyoweza katoka hapa nikaanza kufundisha ama dini yao makubwa eh wakiangalia wanaona ni kajamaa kadogo dogo na ni i don't care eh Yesu Kristo ni mkubwa kuliko hako kajamaa eh anasema katika kitabu cha Warumi sina muda kwenda huko nitakuwa tu na warejesha huko kujazia hoja mstari wa 10 mlango wa 10 na mlango wa mwisho mstari wa 17 anasema eh Azema ni nasomanga King James sana. Huko kuna makosa mengi lakini ndio maana ya kubiri lazima kubiri ni kusaisha makosa. Ya matendo wakati mwingine haya ndio andikwa kwenye Biblia. Eh, anasema eh 
Nasema mark those who walk contrary to the doctrine of Christ. Muabainishe wale wanaoenda kinyume na mafundisho ya Kristo ya Biblia. Mjitenge nao. Msiungane nao, yani msisali pamoja. Eh, sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Yohana, Yohana alikuwa miongoni mwa wa 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 mitume wa Yesu wa wa, wa, wa taratibu sana. Yaani nani Yohana ukimpiga kulia na alikuwa mwepesi. Sio Petro. Na his, lakini Petro <laughs> sijui. Lakini anasema vile vile anasema akija mtu kama haleti maneno haya ya Yesu Kristo, anasema mtu huyo msile naye wala msimpe salamu. Eh. Mtakuwa mko mnachochea ukengeufu eh mwatafute wale by the way hiyo ni katika imani lakini katika maisha kila siku mimi nisikilize hata mtu ambaye hu, hata kama atakuwa ni onekana ni mtu ambaye ni mbaya kiasi gani katika maisha ya kila siku mtangulize msamehe muhurumie mpende ukiona huna cha kumpenda basi usimchukie eh nini kwenye maisha ya kila siku wape watu haki kila mtu ni kama vile ambavyo tunazikana e, juzi ni nilikuwa kwenye ibada ya, 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 ya nani ya wafu si inaitwa ibada wafu si inaitwa ibada nini ya mtu aliyekufa eh niko mimi niko nasikia wanahubiri maimani wali yao ya ajabu ajabu ya makanisa yao makubwa makubwa yani najua kabisa hapa wanadanganyana lakini niko kwa sababu ya ki, mwili anasema lieni na wanaolia eh lakini na wanao fry pamoja Leo hii ni kinyume mtu akifurahi watu wanache, wana, wanalia kwa sababu walitamani asifurahi na akilia wanacheka Tusifanye hivyo Sikuambii kwa sababu mimi nimekamilika hapana na mimi najifunza Eh Mstari wa 3 mpaka wa 4 sijui kama leo nitamaliza nisaidie tukimbie haraka Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu angalie mambo ya wengine anasema msishindane shindane eh mwe na uwezo wa kutanguliza mtauliza mwingine sio kusema kwamba eh, baba aache kuwa baba dar es salaam hapana kichwa kinaendea kwa kitu eh kichwa kutanguliza miguu Sio kusema kwamba leo ngoja miguu njo ukae juu mimi narudi chini na kutanguliza. Ah, kichwa kitaendelea kuwa kichwa lakini kitafanya kazi kwa manufaa ya miguu. Na na nalisikia. Haizui mtu kusimama kwenye nafasi yake. Haina maana kwamba labda baba labda yuko pale au mama ainuke awape watoto kiti wakae eti amewatanguliza pana. Hii haiondoi ule mpangilio wa kimungu inaunyoosha vizuri. Eh ina uyosha vizuri eh na ndivyo ilivyo by the way mimi nasema kitu kingine ukisha kaa katikati ya jamii iliyopotoka familia iliyopotoka eh maeneo ya kazi iliyopotoka hata ukiwa mpole namna gani ukiwa mwepesi namna gani hata ukiwa na upendo namna gani hutaweza wakati mwingine kuutimiza eh hivi ukienda sehemu ambayo inanuka vinyesi na mikojo ukapiga perfume nzuri ndio utakuwa umeleta uta, utapa, uta, 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 pata, patanukia hapana wakati mwingine sehemu inaenda inachafuka inaoza hata kumweka Kristo inakuwa kama kupiga perfume choni kwenye vyo tena vichafu vya leo vya leo eh lakini yote katika yote tusiache kama una uwezo wa kupiga perfume basi mimi na maji pa eh ndio eh anasema kwa hiyo tunaona anasema watangulizeni wengine lakini hii haiondoi oda au mpangilio ni nani au mkubwa na nani mdogo na udogo na ukubwa ni ni, ni, ni msimu tu eh ni msimu eh wewe mwambie mke ni mkubwa kwa mmewe kwenye maeneo mengi vile vile Hebu tuchukulie kumetokea jambazi hatari. Anayetakiwa kwenda kufa kabla ya mwingine ni nani? Mme. Hapo mke hajawa mkubwa. Kawa mkubwa ndiye muhimu ametunzwa. Ni kama vile ambavyo ikitokea mashambulizi wa kutunzwa muhimu mkubwa ni rais na viongozi wananchi wa kawaida tuwatangulia kidogo. Eh 
hapo mbe kawa mdogo aya kumetokea wamepungukiwa kiuchumi inatakiwa kununua labda mavazi mazu, kiasi kwa uwezo mno nguo nyingi zitakuwa zinanua za baba au za mama za mama e, kawa mkubwa lakini kuwa mkubwa sio kusema kwamba eh hey, leo mimi ndio na mjo hapa na kuita eh hapana ukubwa huo ni wa baba umebaki pale pale mstari wa 5 mpaka wa 8 anasema hivi kuatanguliza wengine mstari wa 5 mpaka wa 8 anasema hivi iweni nani ya hiyo hiyo ndani yenu ambaye ilikuwa pia ndani ya Yesu Kristo anasema hivyo vile nafundisha sio kama ninavitoa kichwa ni ninavitoa kwa Kristo ndiye aliyemfanya wa kwanza ndiye aliyetangulia kutupa huo mfano eh ndio anasema yuko katika Kristo ni yuko katika ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu alijishusha anasema kama ni Mungu alikuwa Mungu mmoja na Mungu lakini kwa ajili ya mpango mkubwa wa wokovu wa Mungu kwa wanadamu wake akasema bwana mimi na u, niko tayari kuishi kama mwanadamu ili ni waokoe hawa wanadamu nikajishusha nikawa chini yao akatembewa mate akapigwa akafanya nini ili kusuda atufundishe unyenyekevu na atufie alipie malipizi na ndeni yetu eh asema akajifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya, ya mtumwa yani akawa kama mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu kule kuchukua na mfano wa mwanadamu kutoka kwa Mungu ni kujidhiri kweli kweli. Nishawaambia njia kwenda juu unapita chini. Njia kwenda chini unaenda juu. E, utafika unakoenda. E, ila usi, usidhani kwamba ukienda juu ndo unaelekea unakoenda. Unaenda kinyume. That's it. Mbele za Mungu na Mungu anafanya mpaka duniani. E, anasema tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti anasema sio mauti ya kawaida naam mauti ya msalaba yale mabaya ya aibu ya mateso ya kudharauliwa ya kukejeliwa ya kufanywa dhihaka eh of course huyo ni Mungu huo ni Kristo huwezi kumfikia sitamfikia lakini Biblia inasema tumfate akifanya mara 10000 si tufanya hata mara 3 na 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 ni mara nene eh Dio mstari ule wa 9 anasema kwa hiyo anasema katika Isaya anasema alichubuliwa kwa ajili yetu ali anasema lakini mimi nasema katika kufanya hivyo akaona uzao mkubwa kwa lugha nyingine hiyo 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 ni Isaya 53 sema mna kwenda huko kwa sababu ina uhusiano anasema ni kama kuwekeza hivi mkulima anapoenda shamba sana enda anashinda anatoka jasho sana chukua zile mbegu ambazo angezira na akazisia akazipanda sana fanya lakini anakuwa anataka mazao e Yesu Kristo anasema akaona mazao mapana wewe kwa mimi tukifanya hivyo sio tunafanya kwa ajili tu ya kutimiza maelekezo hapana tunafanya kusudi tupate mazao vile vile na mimi napenda kazi yangu unayofanya ni unafanya Kristo isae e, kazi sio za ile tafuta nini of course hata nisipo naona mazao ndio nategemea lakini baada ya tena mapenzi ya Mungu mazao yatatokea tu. Eh, Yesu anasema kwenye Yohana 10:10 anasema kama mbegu haishi ikaoza. Taba kifo. Lakini ikifa ikaoza, ikapotea kabisa inatoa nafasi kwa mbegu pana zaidi kuongezeka kuzaliwa sana. Eh, ukitoa utukufu wako, ukitoa kiburi chako, ukakishusha, ukatoa sifa zako njema, ukazirudisha nyuma, sawa? Bila sema utaza, utavuna makubwa zaidi ndani yako na ndani ya watu wengine na katika ufalme wa Mungu vile vile. Yesu sema sema ufalme wako uje hapa duniani. Tunakuwa tunaojenga kwa namna hii. Ufalme wenye utukufu wa Mungu. Eh, by the hapa kuna mistari ambayo imekosoa kwenye King James, kwenye lugha Biblia ya Kiswahili. Hii mistari anaposema alipoonekana kuwa mfano wa Mungu si yaka nini nini hapana. Kwenye King James anachotaka kusema ni mfano wake. Haja akosea sana lakini amelipindisha. Lakini kwenye King James anasema alikuwa na mfano wa Mungu na kule eh, yani alikuwa Mungu na kule anaitaka kusema o, kule kuwa 
mfano wa Mungu alafu akawacha kachukua sura ya mwanadamu ha, hakuna kama ameporwa utukufu ndio iko pale kuna lugha iko tofauti ni haina tofauti sana lakini ya, ya kweli ndio ya kweli zaidi eh kwa lugha nyingine hata usema kwamba kule kupoteza uungu wake kwa sehemu katika mwili eh hakuona kama ka, kaporwa kitu kikubwa kwa sababu anasema nina uzima wangu na mi ili kusudi niweze kuutoa tena na watu wengi eh ndio mtoni katika eh, katika mstari wa tisa paka wa kumi na moja anasema hivi tisa mpaka kumi na moja anasema hivi kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukili ya kuwa Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Anasema kule kushuka kwa Kristo na kupoteza utukufu na kuwatanguliza wengine, kutanguliza wewe, anasema akafa ili kusudi wewe hai. Na mimi niwe hai. Anasema hivyo vitu vilimfanya Mungu Baba amkirimie jina kuu kuliko yote, akamuinua akamweka juu, anasema kila ulimi ukili kwamba Yesu Kristo ni bwana. Unakwambia leo Yesu Kristo anachukuliwa na watu kwa namna yoyote wanayotaka. Wewe unamuita Bwana, wengine wanamuita Bwana haramu, wengine wanamuita shetani, wengine wanamuita ndugu yake Rusfa, wale 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 majina mengi. Wengine wanakwambia ni, ni malaika tu, ni malaika Mikaeli huyo kwenye dini za Jumamosi. Sasa hizi ndio wameanza kubadilisha. Wanabadilika. Wanabadilika polepole. Eh wakishagundua kwamba uelewa neno la Mungu unaongezeka duniani Biblia zinakuwa nyingi wanaanza kubadilisha imani hata huku kwenye makanisa yao makubwa haya siku hizi hawafanyi vipi wameanza kupunguza kidogo Maria amepungua juzi nilishangaa nilimsikia kwenye masa kwenye sala za za, za ile wanaita rozali huku wengine walimwacha bwana eh wakishagundua kama watu kweli inamwagika inaeleweka wanaanza kama ambavyo hakuwepo eh walianza kumwabudu Maria mwaka wa elfu moja kalne ya kumi au ya kumi na ya, ya tisa nyuma hawa kwa naye wakaona wameingiza sasa baadaye inaonekana kelezi kipigwa sana na neno la Mungu linakuwa jingi ngoja tu kupunguza kidogo tutakuwa tunashughulika naye tukao kwenye vyumba vyetu vya kitume huko lakini kwenye jamii tusimseme sana watu watatugundua na ma, na, na mafarisayo walikuwa naogopa kumkamata Yesu akiogopa watu wakiwepo na na nisikia anachosema kwa sababu Kristo ali Yeshusha akapita chini Mungu akampeleka juu. Unasema Mungu yuko ni utendaji wa sifa ya Mungu moja. Mungu Baba ni Kristo anasema huyu hai ninaochukua niliotoa nimeotoa mwenyewe na ninaotoa na nimeotoa mwenyewe. Kwa maana kwamba ni ni uungu uliotenda yote hayo. Eh. Eh unaona kwamba hoja zote zinaangukia kwenye kile kichwa tulichosema ukiwatanguliza wengine ukifanya kama Kristo Mungu naye atakutanguliza. Wewe mwambie hutaenda ukawatanguliza kwa kadi inavyotakikana na Mungu. Lakini jaribu kidogo. Jaribu leo na kesho nguvu ikisha rudi Mungu atagundua ata kwamba mm, nguvu imeisha atakutafutia fundisho tena ataku baadaye Biblia nasema Mungu ni umbie moyo mpya. Moyo wa nyama. Leo hii kuna watu wana mioyo ya kikaidi kweli kweli kaidi kikaidi kipuri kujiona kutafuta sifa zake kila sema hata na mara nyingi kuna watu wanaotafuta sifa zao hawanazo hawana kuna mtu anafanya bidii anajiposti kila siku mara ame amejipiga ame ba nini ameweka nywele nyekundu si anafanya nini anajaribu aonekane ujue hana analazimisha asingefanya hivyo kizuri kinajiuza hapo sio kujiuza kibaya kinajitembeza huko ni kujitembeza kujaribu kujinakishinakishi binti mzuri sio yule ambaye anajiposti post ili kusudi aonekane uzuri ni yule aliyetulia watu wakagundua uzuri na nyingine ni uzuri wa rehoni vile na ali mwenye kuasikia haya na kijana vile vile eh tuende kwenye msari ule wa 12 mpaka 13 anasema hivi basi wapendwa wangu kama vile 
mlivyo ti siku zote unasikia lugha inatumika ni watu wenye kuvutana kuamini kupendana kushikana basi wapendwa wangu furahini fanya nini ni maneno ya upendo hivi tu alikuwa hawaambiwa wakorita wakorita alikuwa anaambia anasema hivi mnataka nije na fimbo au nije mpole tu anasema nikija nitajua cha kufanya wale watu wote walio kaidi wakati simu Paul alikuwa wakati mwingine na yeye ana zinamchafuka eh lakini hawa huku mbele baadaye takuja kuona kwa mlango wa 4 anamwambia nikumbuke kwamba kwenye injiri yangu yote hakuna kanisa lililowahi kukumbuka kuni kunisaidia katika utumishi wa Mungu isipokuwa ninyi tu wa Filipi pekee watu wa Makedonia pekee eh ni watu ambao walikuwa na moyo wa uelekeo jamani kama kuna familia hebu jaribu kutengeneza familia ya watu wenye uelekeo eh wenye kuongea kijana wa, wa, wa kijana wa kike wa kiume na kaka yako na dada yako mwe na tabia ya kuwa na kaina fulani ka mpendo wangu rafikia vingine vinaanza kama mnajilazimisha lakini baadaye vinashika eh sio mnakutana tu mna toka eh wewe kila siku nikupigana ngwana na mieleka hiyo ni shida kabisa zile ngwana na mieleka huwa haziundi ukubwa ukubwani kwenye ushirikiano na wazazi fanya kazi ya kuunganisha mbegu zenu mlizozileta duniani ndio eh nani mwenye kusikia maneno anasema eh ningeweza kuendelea na hayo kwa sababu kuna mistari na naitafuta hapa ikusudi nisibakize anasema mstari ule wa 14 mpaka wa 16 bado tuko tunaangalia kipengele cha ushirikiano ushirika kutanguliza wengine kuneneana mema hasa kama wote mmekunywa mamba moja katika kile wewe mwambie watu ambao hatutaneneana mema of course mema tao mbe ni kuambia njiri ya Yesu Kristo ndio uko lakini kuwasifu katika kupotea kwao eh ni watu ambao wana wako kinyume na mafundisho ya Kristo na ni wengi kama ni dini ni zote zote sijui mimi si, si, mimi sio sio statistician anayepiga mahesabu ya dunia ah hapa lakini ninachojua eh, lakini alitokea mtu mwenye kunywa mamba mmoja na Kristo hata kama amekosea sahau makosa yake yote anasema tu wasamee wengine kwa for Christ sake for Christ sake anasema kwa sababu tu ya Kristo aliyotusamea na sisi somo la kusamea sharia na na karibia kwa tayari. Eh, nani ananisikia? Ametokea mtu ni mwanao, ni ndugu yako, ni Kristo mwenzio, ni ukamuona ameguswa na neno la Mungu linamuongoza, akikosea kidogo, msamee hata kabla hajakomba msamaha. Mtu ana namna hiyo. Eh. Kwa na shetani naye anakuwa yuko karibu anajaribu kuharibu yaliyopendeza. Hivi una haribu yaliyoharibika au una haribu yaliyopendezwa? Na haribu yaliyoharibu ayo haribika amini yaliyopendeza sio yaliyobika msha haribika sura 18 anasema hivi yatendeni mambo yote pasipo manunguniko eh 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 mtu kuse hilo neno manunguniko kunungunikiana watu wengine waka ukisoma katika kitabu cha hesabu mlango okay kitabu hicho cha karibu cha hesabu ile kitabu cha 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 4 lakini mlango wa 10 na na na, na mbili Miriam na 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 na, na, na Haruni wakamnungunikia Musa wakaenda mbele mkutano ukamnungunikia Mungu kwenye kitabu cha kutoka tulipokuwa tunasoma kwa mlango wa 16 wakasema sasa tu, sawa umetupitisha kwenye bahari e, ya, ya, ya Sham e, falao amekufa na nini lakini tunakufa jangwani wakati walikuwa wanasema ambapo ilikuwa na, 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 na minazi 60 mi e, yenye e, jangwani Mungu akawekea vivuli Mungu akasema sasa mnano eh alafu hatuna nyama sasa. Mungu akasema si nimeisha wapa maana mnakula chakula cha malaika. Unasema hiyo walisema chakula cha malaika. Ndio mimi nasema Yesu alisema sema ba, baba yangu aliwalisheni baba zenu chakula cha malaika zake akawapa nini? Yesu anasema. Bado hamkumheshimu bado mkamdungunikia. Wakanungunika wakanungunika Mungu akamwambia msa sema Musa eh Hawa tu wame nungunika hawaniamini eh manunguniko. Jamani, tuwe na tabia ya kuridhika, kuridhika na utaua. Hata kama Mungu mtu haja kutendea, kama ni mtoto wako haja kutendea, haja kutendea kitu kizuri, kuna vitu na wewe hukumtendea vitu vizuri sehemu fulani. 
e muombe kama ni mmeo haja kutembea kitu kizuri wakati mwingine hajui kama ni hicho ni kizuri kwako eh kweli kabisa kwa kama mimi mimi yote karibu vya urembo vya wanawake sijajua kama ni vizuri nafanya tu kufata fata mpaka uniambie eh hey, amekuja amepiga hapa amefanya hivi eh hey, unaweza ukani ukani hukumu kule kumbe sikuwa na ukaidi wote lakini sikuwa na vijuu eh hey, na vitu vingine vinakuwa pia vinaenda mpaka kwenye dhambi kwa hiyo unakiona na kadhalika naitoa kusema basi Musa wa, a, Mungu akamwambia Musa anasema sasa watakula nyama si ndo nyama ndio muhimu kuliko mimi eh hey, ngoja waambie wakae tayari jioni watakula nyama eh hey, na zita wat, mpaka zitatokea kwenye pua zao kwenye pua mianzi ya pua zao Mungu akaleta kwale mpaka wakakosa pa kukanyaga. Yaani wanatamani kwale wapungue, wapate pa kupita. Mungu akajaza kwale unapikanyaga mlangoni kitandani kila siku kuna. Kwale unachoma unakula mpaka mpaka wanataka sasa mbona kama kwale wamezidi. Bwana Mungu anataka wakati mwingine unataka tamaa na kuletea kupindukia. Unataka pombe kidogo anakupa ulevi. Unapanda upepo au unavuna tufani. Biblia nasema tuwe na kiasi tu manunguniko nda katika vitu vinavyoharibu mahusiano ni kunungunikiana kuna watu na mimi sio kusema kwamba nimejitoa na kuambieni ambao hakuna jambo jema unaweza kumfanyia lolote hili eh hiki nacho je unasema hiki sasa lakini kile eh tu ah no ana na riski ili somo hakuna mtu ambaye halimuhusu linaruhusu mimi linakuhusu wewe linamuhusu mwingine yote ambaye anamwamini Yesu Kristo na neno lake eh anasema bila manunguniko wala mashindano mashindano sasa hivi kitu kinachouua familia unasikia wameuana wamekatana mashingo wamenyongana cha kwanza ni mashindano of course pamoja na kichocheo kinaitwa kilevi ulevi eh mpate kuwa wana wa Mungu anasema mkiwa hamnungunikiane na kushindana mnaitwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu eh wasio na hila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka ambacho kati yao hao mnaonekana mna kuwa kama mianga katika ulimwengu kuwa kama nuru katika ulimwengu eh anasema mkishika neno la uzima nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo ya kuwa sikupiga mbio bure wala sikujitabisha bure. Ni maneno mengi kwa pamoja lakini ngoja tu ya mvunje mvunje tuweze kuyameza. Anasema kitu cha kwanza anasema kule kutokunungunikana kushindana i, i, inawafanya mpate taswira ya kimungu. Yesu anasema m, watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu iwapo mtapendana ninyi kwa ninyi ule mmoja wenu tu ndo kipimo sio sio kama mtakuwa watajua ni wanafunzi wangu mnara mnarara mnaimba usiku hapana kama kama mweha za usiku au fisi eh eh anasema ni ile mienendo yenu ya ushirikiano na upendo watu watajua ninyi ni wa Kristo kama wewe na mme na mke mnashirikiana na watoto wenu na wazazi wenu na na ndugu na, 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 na kanisa na hata maeneo ya kazini Mina. Hai sio mambo mepesi kuyasema wala kuyaishi lakini tuna jukumu ya kuyafuata anyway. Eh, tuna jukumu? Eh. Anasema kitu kwanza anasema hiyo hali ya kushirikiana itawafanya ndiko navunja vile vipengele. Ikusudi vieleweke tuweze kuvimeza. Itawafanya muonekane ambao anasema hivyo hiyo hali sasa itawafanya muonekane kama ni nuru na mianga kwenye dunia ya kizazi kilichopotoka. Anaweza kuambia kwamba watu waliowazunguka wasio kuwa na Kristo hajalishi wanaenda makanisa ya waeni wanaenda msikitini na waeni wanaenda uh, kutambika chini ya miti ya waeni wote vinasema ninyi mtakuwa mnaonekana sasa kama nuru. Eh ndani ya kizazi kilichopotea ujumbe tunaopata ni kwamba wanadamu wanao tu wale rafiki zako kabisa wa duniani wazuri ambao wakati mwingine Biblia inasema ni kizazi kilichopotoka. Kweli kabisa? Kabisa yule ma mkikaa kidogo maongezi yenu yanaanzia katika mambo ya tamaa ya mwili mkikaa kidogo anaanza ku maongezi yanaenda katika kumsengenya mtu lakini ni rafiki yako ukiugua 
matunda ya shafika ustadi eh lakini kule kuleta matunda ni kuzuri tena toa na mengi zaidi leta na vitu vingine lakini haya masengenyo manunguniko hii magovi kuna watu wengine akija madhabahuni akaanza kuongea jamani Mungu anawapenda e, mtu some katika kitabu cha Yoshua bin Sira siji mama kama hiyo mlango wangapi siji some Yohana na nini lakini amejawa na chuki na sira na kiburi na tamaa lakini ni rahisi nimepesi wa kwenda kuvaa utakatifu mbele za watu anaanza na wapenda ah anaenda Mungu hayo nani mwenye yasikia yote hayo eh tuko tunakambia kumaliza lakini tumalize kwa kwa nguvu zaidi tu sio msara wa 10 na sio mpaka wa 18 na sio hivi naam hata nikimiminwa <coughs> juu ya dhabihu ya ibada ya imani yenu na furahi tena na furahi pamoja na nyinyi nyote na nyinyi ninyi na nyinyi vivyo hivyo furahini tena furahini pamoja nami baada naendelea kurejelea ile dhima kuu ya kitabu cha Wafilipi kwa sababu ni watu wasikivu wenye uelekeo ya furaha itokayo na kibali cha Bwana Yesu Kristo katika maisha yao lakini anasema anaweza kusema anasema mkitimiza haya ninayowaambia ambao Kristo ndo amenituma ambao Kristo ndo anena roho Mungu anawaambia anasema hata kama nikifa nikamiminwa ni lugha ya kufa hiyo au kuondoka au amefungwa na hapa alikuwa amefungwa hajui hatimaye yake anasema nitaondoka nikiwa najua kwamba sikujitahabisha bure eh lazima afu nitajua ni kama mkulima vile anasema sisi ni wakulima katika shamba la bwana ndio sio wakati mwingine ni wavunaji katika shamba la bwana ndio sio mkulima akaenda kalima hekari kumi sio chache alafu wakati wa kuvuna akakuta hajavuna hata kidogo mkulima alilima mbole aliweka kila kitu alifanya lakini hakubafanikiwa kuvuna kwa Mungu mtu ana namna hiyo analipwa. Anasema anayekuza ni Kristo. Kazi yetu ni kutoka jasho kwa ajili anasema eh anasema sisi tunapanda lakini anayekuza ni Kristo. Bwana analipa jasho la mtu, halipi mazao moja kwa moja lakini ingependeza sasa. Kama na mazao yangekuja kiwa mazuri eh em tuta eh moja ni malize sehemu ya kwanza hii kwa kuuliza swali kwako na kwangu ila kujitafakari usijibu na mimi sitajibu eh eh tuna tunaenenda na Kristo katika katika haya anayosema na sio leo tu tumeyasema mara zote neno la Mungu linasema je inatosha kuyasikia na kuya hamna maana hapana tunaeleka katika vitendo Paulo anasema mimi niko tayari kudhabihiwa kufanya dhabihu Yaani ni, ni, ni kama kuwatanguliza kwa wengine dhabihu ni kwamba dhabihu ni kitu kina ni kama mnyama anauawa Yesu Kristo alikuwa dhabihu yetu sasa ya, ya, ya mara moja na mire, ya milele once and for all lakini ni kule kufa ili kusudi kuwe na mafanikio kwa watu wengine niko kujidhabihu bwana anasema mimi wewe ulize wewe baba wewe mama wewe dada wewe kijana wewe mtoto wewe mwanafunzi wewe wewe pa, pa, eh, sia, au ni wacha wewe siji nini si mchungaji wewe nani uko umejidhabihu kiasi gani kwa ajili ya watu wengine eh umetoa nini eh niwe mwambie kwa dada songo kama hili inanichukuaga na mrefu sana sio lazima nikaubiri bila kwa dada sana lakini sitaki kuacha matopo katika neno la Mungu lazima nijazie kila kitu na uwezo kuhubiri bila hata ku, bila hata ku, kufanya maandalizi makubwa lakini lazima nitumie muda mwingi nijinyime kuwa kutumfurahia vitu vyangu vingi kwa ajili hii kweli ya Mungu iweze kuafikia na hiyo ni kidogo sana watu kama kina Paulo wamefanya makubwa zaidi em tu, tu, tu sehemu ya pili ambayo ni sehemu ni mwendelezo tu kuanzia mstari wa 19 unabadilisha kidogo hoja hoja hiyo lakini unasisitiza kitu kingine Unasisitiza hoja inayosema watumishi wengi wa injili wanatafuta vyao wenyewe sio vya Kristo. Watumishi wengi wa injili. Leo hii utaona watu wana vijiji kanisa, wana makanisa mengi hata yale makubwa yameenea dunia nzima katika mataifa yote ya dunia karibu yako 200 na kitu. Eh. Anakwambia ukasikia mtu anakwambia mimi nataka kwenda kuwa mtumishi katika nini? Anakuwa ameona magari yao, anayapenda 
ameona utajiri wao ameona sifa zao na vivyo vyao hakuna anaenda na kuambia kwamba hata kama kia, anaenda akiwa bado mtoto mdogo lakini akisha kuwa kidogo anaenda kutafuta mafanikio ya kimili ya kwake ndio makali sana makali sana unasikia wanarara wanasema lazima ole wenu mafarisa wao mnafanya sana ndefu kwa unafiki mkira nyumba za wajali wao unafanya sana ndefu mtu akiangalia pembeni anasema ah kumbe hawatarajio kumabudu Mungu wanasali kama sasa masama tatu bado wanasali wana hii eh Mungu Yesu anasema mimi naangalia mioyo yao hao wanafanya ili kusudi waweze kwa kuvisi wajali wale paka senti yao ya mwisho eh Nicha nacho sema tunaona hoja inasema watumishi wengi hii mistari maarufu sana ya Wafilipi mlango wa pili mstari wa 19 anasema hivi Eh mtu anahubiri sokoni unafikiri labda kumbe ni mradi wake wa maisha Mimi nawajua watu kabisa yani anaenda sokoni anaenda kwenye kituo cha madaradara au mabasi na nini anapanda hata kwenye basi wao unafikiri kabisa yuko anaweza injili na kweli kuna injili inaweza kaenea mbili tatu za za, za uongo na kweli kama ni zipo lakini sehemu kubwa anatafuta ile sadaka eh mwingine anaanza mpaka tv unakuta kuna namba zinapita pale sikio zinaitwa vyombo vya sadaka havitu tena mpesa tiko pesa nakwambia hapana vyombo vya sadaka vyetu viko vinapita hapo chini eh kujaribu tu kukuficha ficha kwamba niko na kuibia yes anasema mmepewa kule twende kule ndio biblia inavyosema ah uh, kama kuna kitu cha kutegemeza kazi ya bwana kita kina utaratibu wake wa kimungu uko wazi eh ge, gehazi alitaka sadaka kutoka kwa nama nina kasema katika kitabu cha wafalme wa pili mlango wa tano na sita pale eh kwa nama elisha kamwambia nitakupiga kwa ukoma wa nama huyu mtu hajamjua Mungu hajamjua Kristo ana hata imani amepona tu kwa sababu ya nini unamtozaje sadaka ukoma ukampiga lakini naamini Elisha alikuwa anapata sadaka lakini kwa watu waliojua kusadiki kitu kilichotoka katika moyo wako eh em em tusome kutoka mstari wa eh eh mstari ule wa Um, kuna watu wengine anafungua kanisa ili kusudi aweze kulipa pango. Aweze kupata nani? Hela ya kulipa nani chumba anachoka. Azungu utumi yani anaenda anaanza duka linakataa. Anaanzisha nini uvivu? Anaanzisha nini? Anaanza hapana. Ngoja nikarimi mstari mimi mitatu na nini anajiita mtume na ngeka mtandao unasikia tayari. Anaanani na baada ya muda mfupi ma, ma Freemason ya dunia ya dini zao. Ya dini sio ya nje ya dini yana muona anasema njoo hapa tutakufadhili wanaingia huko tayari baada ya muda mfupi anapaa hewani hakuna kama ilikuwaepo wakati wa Paulo Paulo alikuwa na watu wawili anasema katika watu wengi alikuwa na hebu msikiliza anasema hivi kuanzia msara wa watumishi wengi wa injili wanatafuta vyao wenyewe sio vya Kristo sio mimi niliyosema ni Biblia Biblia inasemaje msara wa 10 wa lakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu kwanza kujuliana hali eh hey. kama una ndugu yako yuko mbali mjulie hali kama una da, 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 hata katika imani eh hey. lakini haishi hapa anasema maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami hebu jiulize Paulo na ukubwa wake wote anajikuta amesimama kipeke peke yake leo hii wametawanyika kutoka Rumi mpaka New York mpaka Sydney mpaka Tokyo mpaka Moscow wameshuka mpaka Cape Town wameingia mpaka Rio de Janeiro wameshuka mpaka Montevideo kote huko wameenea eti ni wamoja Paulo yuko peke peke yake anasema sina ni anasema maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nani atakaye iangalia hali yenu kweli kweli Yaani ni sina mtu mwaminifu. Akija tu yote anatafuta sifa, anatafuta mfuko wake. Eh anawaambia, maana wote wanatafuta vyao wenyewe. Ni wangapi? Wachache. Wote amesema. Wote wanatafuta vyao wenyewe si vya Kristo Yesu. Si vya Kristo Yesu wanavyotafuta. Kwa makini na hizi injili zinazoendelea za wanadamu. 
By the way, kwa mtu ambaye ana masikio madogo, ah ah ya, ya kiroho kidogo tu. Imani ndogo huhitaji huhitaji imani ya kuhamisha, huhitaji chembe ya haradani, huhitaji imani sio sio onekana hata kwa macho. Una uwezo kujua huyu anahubiri kweli hii midomo na utawajua wahubiri wa, 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 wa sadaka. Eh hey, huyu ni mtumishi anaitwa Maka Sege anakuhubiri ndoto. Yes alikuhubiri ndoto siku ngapi katika maisha yake? Wewe una vitabu vimefika volume tano za ndoto watu watu wanakusifu ole wenu watu wote wakiwasifu kwa sababu Yesu anasema katika kitabu cha Luka mlango wa sita mstari wa 25. Kwa sababu ndivyo walivyofanya manabii wa uongo waliokuwa kabla yenu mpaka mstari wa 26. Eh hey, anasema hivi maana wote wanatafuta vyao wenyewe si vya Kristo ila mwajua sifa yake lazima atatokea moja sio wote watapotea hai na ndio njia ya endeo katika uelekevu wa Mungu sio wa wengi anasema ila mwajua sifa yake huyo Timotheo ya kuwa ametumika pamoja nami katika injiri huyu ni mtu wa kutumika wa kutoka jasho wa kuandika kama sasa hivi tumehubiri sehemu kubwa sana ya Biblia na bado hatujaifikia hatu popote tunaendelea eh Udo utumishi wa injiri anasema kama mwana wa baba yake anasema ali alitoma minifu kwangu na kwa Kristo eh anasema msema shina anasema basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakayo nipata anasema niko kifungoni sijajua kesi itaishaje sijajua nitauawa sijajua nitahukumiwa lakini anasema nikishaona mwelekeo wa kesi unavyoenda naamini ni kesi mambo yatakayo nipata anasema nitamleta timothy waendelee kuwa imarishi kwa sababu ndio katika wengi walioharibika waliopotoka huyu huko tofauti tumpata mmoja mmoja basi msara 23 anasema na tumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua msara 20 nani naamini katika bwana ya kuwa nitakuja na mimi mwenye mwenyewe hivi kana anasema pamoja kwamba niko sijui atakayo nipata lakini naamini Kristo hata ni arusha na mimi hata ni achilia nitoke salamu nije nikawa tukafanye kazi ya Mungu pamoja eh mstari wa wa wa, wa, wa a uh, tunaona habari za za Timotheo. Sasa shina tano na nisome mpaka 26 anasema lakini na aliona imeni lazimu kumtuma kwenu Epaphrodite. Anasema kabla si amtuma Timotheo nilimtanguliza Epaphrodite. Epaphrodite ndugu yangu mtenda kazi pamoja nami askari pamoja nami tena ni mtumishi ametumia neno mtume ni mtumishi wenu na muhudumu wa mahitaji yangu. Anasema huyu mtu ana watumikia mimi lakini pia ananihudumia. Paulo yamkini na umri umeshaenda. Labda na afya imeidhaofika, macho yake yana shida, amekaa vifungo. Ni unajua tena maisha yake na nini? Hana mjia. Ana, ana, anapata tu anaishi. Ni kama Yesu Kristo alikuwa anahudumiwa na yake na ma, akina Yohana wale, akina Maria Magdalena wanampikia chakula wanampa na nini? Ha, anahitaji msaada. Lakini anaenda kumwaga injili. Anasema mimi namwaga injili lakini kuna huyu Epaphrodite ni kwa tayari mtoe ana ni hudumia na mimi niweze kuishi katika mwili e, katika kifungo changu kwa sababu tuliona alikuwa na alistariko na e, ya kuna watu walienda naye kwenye kesi ile e, tuliona kwenye kitabu cha Mathayo na Mitume huyu <coughs> naamini mmoja wao anasema ni naye nitamtuma kwenu nimeshamtuma kwenu aje e, labda si nafasi ya timu timu sio ilikuwa hajapatikana e, Paulo anao watu wawili wao vitafuta vya Kristo Paulo anao watu wawili pa, kwa, kwa wakati huu alikuwa anao watu wengi kadhaa lakini watu wanakuja wanaondoka e, by the way tujifunze kuwa na tabia ya kulenga kuumaliza mwendo sio una, una, unakuwa wa msaada katika mambo ya Mungu miaka mitatu baada ya hapo ukipata mme ukapata mke unaachia hapo unaondoka unaishia ulipoishia unasonga mbele hapana eh eh au namtumikia Mungu wakati baraka zipo au nini na nini mambo ya kikwendea magumu nasema Mungu ashani acha kwenye na mimi achane naye hatari eh lakini anasema huyu huyu epafrodito anasema mtenda kazi pamoja na mimi au ni watu ambao Mungu anawapenda wachapa kazi wewe kwa sababu unafanyia kazi Mungu kazi gani soma basi neno la Mungu baadaye humo utapata kazi ya kufanya ndani ya hilo neno eh by the way hivi unaweza kufanya kazi bila kuisomea Unaweza kufanya kazi ya Mungu bila kuisomea kwenye kitabu chake. Somea, lisome. Humo humo ndio utajifunza kufanya kazi kwa sababu imeandikwa humo. 
Eh, anasema ni anasema mtenda kazi pamoja nami unaona askari pamoja na yani sasa huyo si mtenda kazi kwa kawaida ni mpiganaji. Kwa hiyo kwambie injili ni ya kupigania. By the way ninahubiri kwa kupigana. Nahubiri tunahubiri hapa kwa nini? Kwa kupigana. Anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Huwezi kupigana vita kama sio askari. Eh. Anasema aka anasema askari pamoja na nami tena ni mtume we um, tena ni mtumishi wenu yani huyu mtu alikuwa ni mati papas yani anafanya vyote anamhudumia paulo ni mtumishi wa wa wa, wa filipi ni askari wa kristo amhudumu wa injili mungu anataka tuwe mchanganyiko kiasi hicho paulo anasema nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa namna yote yani kila namna A, paulo anaitwa mtumishi mchungaji mtume na nabi vitu vingi kwa maana kwamba anafanya vyote. Leo hii mtu anakuambia mimi kazi yangu ni nabii. Mwingine mimi ni kuhani. Eh, mwingine ni gospel singer msanii. Yaani wewe jina lenye tu linakuita msanii. Huwezi kwa msanii wa Kristo. Kwa Kristo hakuna wasanii. Na yeye mwenyewe haya maneno. Eh, mimi ni mtumishi wa Mungu Martha Mwaipaya. Eh tu ni mtu ni ni, ni msanii wa injiri ni msanii kweli. Matendo yako yanakuthibitisha. Msanii mwigizaji sio wa kweli, fake. Msali eh, eh, msali wa anasema kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi. Anasema huyu mtu haishii kutenda na yanatoka moyo na alikuwa na shauku ya moyoni. Hivi tu vimetoka ndani ya moyo. Wenye, kuna watu wengine anaenda kwa kulazimishwa. Moja wa Kristo mnani Kristo ni kuona unalazimishwa kwenye injili na inaniuma lakini anaye mimi hairu. Sikuizi nimeshaacha kuumia. Inamuuma Kristo. Lakini akiumia anaweza. Eh. Itoke moyoni. Anasema akahuzunika sana kwa sababu mlisikia kwamba alikuwa hawezi. Anasema alipokuwa hawezi kuja kwenu awahudumie mtumishi wenu, alihuzunika sana kwa sababu alishindwa kuja na ninyi mkawa mnamulilia na nini na ye, yani ugonjwa kwa haja na huzuni hakuna kitu kibaya kama unaumwa alafu na jukumu la kwenda kulitimiza linaendelea kuharibika dada na hiyo hali e, kwa mfano ni baba ni mama unaumwa alafu kuna watoto wanahitaji msaada huna uwezo wa kuinuka kitandani maumivu yanakuwa makubwa sana ndio yaliyo mpate pafrodito eh muda umeisha Nasema kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli karibu na kufa lakini Mungu alimhurumia wala si yeye peke yake ila na mimi pia. Anasema Mungu alikuwa anaenda alikuwa anaumwa mpaka kisha. Ngoja kwambie hata watumishi wa kuwa kina kama kina Paulo wanaweza kafufua Mungu lakini mtu lakini ana akipata tatizo anamtumaini. Sio hao wale wanakwambia njoo kwa nafufua huyu nafufua huyu. Yaani kama Paulo alikuwa amepungukiwa uwezo wa kufufua lakini inaonekana alikuwa na hofu na Mungu hajui takachompata kwa sababu lazima tumwachie Mungu nafasi yake. Eh, lakini leo watu wanakwambia sisi ni wafufuaji, kazi yetu ni kufufua. Ni wa, ni, wa, ni wababaishaji niwezi tu umetumia hilo jina. Anasema kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma ili mtakapomwona tena mpate kufurahi. Watu wakionana wanafurahi. Nami nikipunguzwe huzuni yangu, anasema eh nikiona kazi ya Mungu inaendelea na ushirika unaendelea, huzuni yangu inapungua mpokeeni basi katika bwana kwa furaha yote mkiwahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa nasema mtu heshima ya mtu ni kiasi cha kazi anayofanyia watu eh nasema mtu aliwatumikia mtu aliwahubiri mtu alitumia ali, ali kila alicho na afya yake ilikuwa hatarini kwa ajili yenu mtu huyu mpeni heshima kwa hiyo kwambie kama inawezekana watu wanatakiwa tupe heshima kwa sababu tunawatumikia Eh wakati mwingine maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa akaponza, akaponza roho yake ili kusudi atimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu eh anawaambia anasema alijitoa mpaka anakaribia kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo na kwa ajili yenu pia eh ndivyo ilivyo eh tunapojitoa kiasi hicho eh Mungu anasema mtu akinitumikia baba yangu atamheshimu mlango wa 12 Sarafatina sta kitabu cha Yohana. Mungu awabariki sana awe pamoja nanyi, awe pamoja na wewe msikilizaji ulioko mbali. Netufuatilia Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo kwa neema na fadhili zako. Tunakushukuru baba katika jina lako tunaamini kwa yote. Amina.